哈喽，大家好，欢迎来到我的频道，我是米娜。今天呢，跟大家聊一下防财税的话题。那么很久没出防财税了哈，那刚好疫情的关系，现在我可以在家里面多写一些稿子，多跟大家分享一些防财税方面的经验。那今天让我们来聊什么呢？我们今天来聊一下，呃，在美国的产权、持有和转让的几种常见的方式。那么最近呢、啊，在很多房产交易中呢，都有小伙伴问我，这个美国的房本到底是长什么样子啊？是不是跟我们中国一样是那个大红本儿或者是小红本儿啊？呃，其实不是的，在美国呢，就是你购买到房屋之后，真正的房屋产权呢是一张纸，大多数的情况呢是一个叫 Grand D 的纸，那么纸上呢是有做公证的，并且这个纸呢在房屋所在的郡县有做过记录，有做过公证，证明这个屋主呢是在这个郡县。对这个房屋以什么样方式持有这种房产的？那么在大部分的美国购房交易中呢，我们的买家买到房屋之后之后呢，大部分收到的一张纸叫做叫做 Grand D， 刚才有讲过了。那么这个 Grand D 是什么呢？顾名思义 g r a n 呢就是说我许可转给你，那 d 呢就是说一个房屋产产权的一个东西，那 grant 呢就是买家和卖家他们两个达成了一定的共识、一定的协议之后呢，在对方都同意的情况下，以一定金额将房屋的产权由卖家转让给买家，那么这个呢就完成了 grant 的这个呃流程，所以呢也称之为 grant。d 那么 grant d 呢一般确保的就是卖家所拥有的产权。权完整的转让给你，但是它呢，往往会有一些小缺陷。什么缺陷呢？比如说，呃，对于这个房屋的界限的划分，或者是这个房屋有没有一些潜在的债务因素，就是没有记录的一些隐藏的债务因素。或者是一些其他的小缺陷等等，那么 Grand D 呢是对这个是没有保护的，这个时候呢就是要买到产权保险了。那很多人在过户的时候呢 ，Escrow 都会问你这个产权保险要买什么样的形式，一般呢是卖家和买家各自付一半的费用，或者是买买家完全来承担这个费用都是比较常见的。那么这个产权保险到底 cover 什么呢？分两种，一本就是一种呢，就是基本的去保护你的呃产权，证明这个产权是 OK 的。那么一种呢，就是 extended， 就是延伸的保护。那么这个呢，保护东西就更多了，包括我刚才所说的界限的划分呢、啊。还有一些啊、呃、没有记录的债务风险呐、啊、等等，所以这个呢，小伙伴在购买房之前呢，一定要做好调查，这样呢才能完成我们 buyer 的 due diligence， 也就是尽职调查。当然，如果有问题想咨询我的话，随时欢迎加我的微信聊哦。好，那么接下来呢，我们再讲一讲其他常见的转让产权的方式。那么首先最常见的、啊、就是 quit claim d。那么 quit claim d 呢，用作做什么呢？它呢可以用来更改啊、呃、产权上的一些错误，比如说名字写错了呀。或者是嗯，婚以后妻子改的姓啊等等这一类，那么一般呢就是去郡县所在的网站去下载一份表格 ，Quick Claim D 的表格，找一个加州持证的公证员做好公证，去郡县交取费用，做好记录便可，非常的简单方便。那么 Quick Claim D 呢还可以用于呃、嗯、家人之间去转让产权，比如说父母和子女之间呢、啊。或者是夫妻之间呢，转让一部分的产权，都是可以用这个作为呃、嗯、作为方式的。那么 Quick Claim D 呢，它的优点呢，就是使用起来非常的简单，非常的便捷，因为它只是一张表，你填好了交到郡县即可完成转让。但是它的劣势呢，就是说它对于这个产权的潜在风险呢，没有一定的保护。不，这个呢就不会像走产权公司那样正式，所以有更多的呃调查产权报告啊这一类的保护。那么比如说你从 A 的手上转了他的产权到你的手上，以 Quick Claim D 的方式。那么如果 A 本身的产权有问题，那么你转的产权呢，可能也会有问题。所以这个呀、啊，建议在做之前要做好咨询，最好是找专业人士来为你做。好，接下来呢，我们再讲一下呃 Interspousal Transfer D。那么大家都知道哈，加州呢是一个呃宣扬 Community Property 的一个 state。什么是 Community Property 呢？就是夫妻共有财产。夫妻共有财产呢，就是夫妻在在婚内所共同呃购买的、所共同拥有的任何财产，那么这个 interspousal transfer d 呢，也就是夫妻双方中的一方同意放弃这个产权，以另一方
单人的名义持有这个产权，叫做 separate property， 也就是单方持有产权的方式。那么这个呢，其实呃听起来比较复杂。举一个简单的例子，大家可能就会明白了。那么最近呢，有一部热播的剧叫做《安家》，那在里面呢，有一位老总哈，他找了一位情人。那有一天呢，他带着他的情人去找到呃安家里面的地产经纪，去说我要给我的情人买一栋房产。那么从始至终呢，他们去看房的这件事。这个太太可能是不知情的，那么这个房产如果是写着这位先生的名字，无论他的太太知不知道这件事儿，或者是在买房的过程中出没出现过，那那么在我们加州法律，因为对于这个婚姻是有所保护的，即使太太从头到尾都不知情，那么当先生买了房屋之后呢，他也是依法拥有百分之五十，也就是一半的产权的。所以说，无论这个先生想去怎么隐瞒，这个太太呢还是可以得到这一半的产权。说呢，如果想在婚内购买房产并以单方名义持有的话，必须去说服你的伴侣，让他去签署这份这份放弃产权的文件，这样呢才可以达到婚内购买 （separate property）， 也就是单方持有财产的目的。那么再说，我们买完房屋之后签了这个 interspousal transfer d 但是去掉了一方的名字，但是过了一段时间呢，我们改变了主意，又想把对方的名字加回来，怎么办？刚才有讲过 quick claim d 就是去填写这个表格，把另一半加回来就很好了，简单方便，要活学活用哦。这两类别呢，就是 q u i c k l a m d 和 interspousal transfer d 这两类别的文件呢，像我刚刚所说，如果要作取呢，一定要找加州持证的公证员做好公证，去 county office 做好 recording 的 process， 也就是说记录的 process， 这样才能正确完成交易。当然自己不会做，建议去找专人帮你做。好，最后呢，我们再讲一下 mortgage deed 和 deed of trust。呃，这两种地为什么我放在一块儿讲呢？因为它们非常的类似，都是当一栋房屋牵扯到贷款或者是债务问题的时候所持有的一种呃房屋产权。比如说，我买了一栋房屋，呃，我付了呃十万的首付，我贷了一百万的钱出来，那么这个时候呢，其实是我拥有的产权，并不是完整的产权。我拥有的产权呢，在英文称作 equitable title， 也就是说。类似于一个产权，但不是法律上完整的产权。但是呢，我虽然没有拥有完整的产权，我却拥有完整的对于房屋的居住的权利。那么谁拥有产权呢？我的贷款公司，或者是贷款公司所指定的一个中方的三方的信托。那么 mortgage deed 里面呢，就是贷款公司去持有完整的产权。那么 deed of trust 里面呢，就是持有的那个信托公司来持有这个完整的产权。那么这些地呢，说起来非常的繁琐。当然啦，如果有什么问题没听懂的，或者有一些延伸的问题想跟我探讨的小伙伴，欢迎联系我。而且呢，你也可以去你的当地去找你的律师或者是一些其他专业人士来进行咨询。那么以上呢就是今天的视频。如果你喜欢这个视频呢，记得给我点赞、订阅、转发、加评论哦。我是妮娜，那么我们就下期视频再见啦！疫情期间要 stay safe 哦，拜拜。